tokia atspalaidavus dabar. Dabar tokia sesija, kaip ir pusėje, nežinau, kažkaip jaučiuosi, gerai jaučiuosi, kažkaip. Na, kad parašiau kino egzaminą, tai viską mokėjau, buvo labai daug klausimų apie aktoriaus vaidybą, kino vaidybą, kine ir teatri aktoriaus vaidybą. Tai ir taip atrodo, mokėjau, viską žinojau, dešimt turbūt gavus. Šiuo metu fokusuojus ties vienu dalyku, bet net metu kitų ir nesagau, kad kiti nesvarbus, nes jie vienas kitą papildo, net ir pati tą gyvenimo kokybę. Gyvenimo kokybė negali susidėti iki šviena komponentų, tik tai šeimos, ar tik tai karjeros, nes visą laiką trūks ar pinigų, ar šeimos, ir taip toliau. Tai labai daug kas susideda. Laime, kai tave suprantė aplinka, tave įkvėta, tu jos įkvėta. Kai gali daryti tai, kas tau patinka ir tau visko užtenka, kai netrūksta, nei draugų, nei meilės, nei pinigų, kai gali kas patinka. Dabar toks individualumo laikodarpis, aš jaučiuosi labai gyvenanti tokį gyvenimą, kokį pati susikūriau savo. Aš taip nusprendžiau būti šiose aplinkybėse, aš studijuoju, aš filmuoju, aš labai gyvenu, Dabar šiais metais ne be viena, bet vis tiek jaučiuosi labiau, kad gyvenčiau viena. Toksai mano individualybės laikas, kai aš galiu save išreikšti, galiu save pažinti. Ir man taip kol kas bent kaip patinka, man taip tinka. Anksčiau visada man įdavo, kad kažkas sudėlioja ir jau ką be daryčiau, va taip va ir bus kaip sudėliota. O dabar aš... Labai norėčiau tikėti ir aš stengiuosi to tikėti, aš nežinau iš tikrųjų, aš gal ir klystu, bet aš stengiuosi tikėti, kad atsižvelgiant į tai, ką tu darai, gali kažkiek tas likimas kisti. Kad ir pavyzdžiui, aš nemanau, kad mano likimas buvo daryti tai, galbūt ką aš dabar darau. Aš jau buvau pasirinkus kaip ir kitą kelią, aš studijau žurnalistiką, aš dirbau žurnaliste ir buvo tas etapas mano gyvenime, kai tiesiog aš pasiryžau pokyčiams, Ir aš manau, aš labai ilgai galvoju, rinkausi ir aš nemanau, kad čia vat būtent taip likimas šimtų procentų buvo sudėliojęs. Aš manau, aš pasirinkau. Aš tikrai vat turėjau rinkti ir norėčiau tikėti, kad taip yra, kad tie, kiek tu darbo įdedi, nuo to priklauso galutinis rezultatas. Nors ašiu kartais likimas į patelį ir padeda pasiekti ką nors. Ir ant lėkštutės vos nepadeda, bet kažkie gali ir pats. Labiausiai turbūt nuvilti save, nuvilti savo artimų žmonės, kurie tikėsi iš manęs kažko labai gal daug, arba taip pat labai bijau artimų žmonių mirties. Ne savo, bet artimų žmonių mirties, nes aš nežinau, kaip tą pakelti gali būti sunku, nelabai žinau, ką tai reiškia. Su palaidojų smačiute. Senelis mirė irgi, bet buvo tada visai maža. Mažai ką nusimaniau apie mirti. Nesakau, kad dabar labai nusimanau apie mirti. Man tai čia vis tiek yra mistika tokia paslaptis ir net atsimenu, kai buvo maža ir vis dar iki šiol tuo tikiu. Aš kažkaip tikiu, norėčiau tikėti, tikiu. Viliuosi, kad taip yra, kad kai tu miršti, tu įgauni vėl kažkokį kitą kūną. Tu galbūt kažkoks gabinėlis būsi, nebūt nei žmogus, bet tu vėl toliau gyvensi. Gražiau taip tikėti, kad nebūtų į niekur. Kai esi jaunesnis, nežinau, ar dabar vis dar tai būtų, dėl to galbūt į tą jaunę labai leidžiuosi, bet labai žavi nedrasumas, patys pirmi žingsniai, prisilėtimai, bet ir tas pirmas kartas, kai kažkas paėmė tave už rankos arba prisiglaudžia, ar čiau atsisėda netgi, ar pasies prie manęs, Ne, tai tu sies. Tai ir va tas toksai nekaltumas, vaikiškas, pauliškas, bet turbūt su augusiu pasauliu viskas taip greičiau vyksta, dingsta tas toksai žavesys, kuris man pats kaniausias, atrodo, meilės jūsų. Aš norėčiau visą gyvenimą jį išlaikyti, bet neįsiduoju, koks tai turėtų būti žmogus, nes ne kiekvienam patinka Tokie vaikiški atrodo nedrasus dalykai, jau kaip ir pranti prie žmogaus, kaip tu gali vėl būti toks nedrasus, labai sunku. 
Išlaip į tą valiusį. Aš nelabai, žinau, ar yra tokio žmonių, nes nelabai esu tas žmogus, kuris laiko savį kažką tokio panašaus neapykantą. Aš nežinau, ką turėtų padaryti žmogus man tokio, kad vat jo neapkesti. Turbūt dar nėra man niekas kažko va tokio padaręs, bet jeigu padarytų, aš galėčiau rasti savį ir neapykantos, bet kol kas, sakykime, ir nėra. Ateitis, laimė, turtai, savirealizacija, meilė, kūryba. Čia dabar svajonės versija, ar realistiškesnė? Svajonės versija, tai būtų, kad vis dėl to sugebėčiau suderinti kelias aistras savo gyvenime, tai yra rašymą ir aktorinę pusę. Tai gali būti tiek teatras, tiek kinas, tiesiog norėčiau sugebėti suderinti abi šias aistras. O kas lėčia asmeninį gyvenimą, norėtųsi ir jo neapleisti, norėtųsi, kad būtų gerai ir ten, ir ten, o ne tai, kaip žmonės sako, jeigu pasirenki jau karjerą, tai jau tada blogai asmenis gyvenimas, jeigu asmeninis gyvenimas, tai tada blogai karjerą. Na va, ištekėt ir vaikų, nemanau. Nors čia galbūt daugelė svajonė, bet šiuo metu aš manau, svarbiausia yra turėti šalia savęs žmogų kad mylėtume vienas kitą ir neįsivizduoju net kokia šalyvio lėčiau būti. Gal nebūt nei Lietuvoj, kas ten žinau. Aš labai mėgsiu blogo. Tai atsipalaidu, tai aš tiesiog atsigūlai blogo. Aišku, prieš tai mėgsiu, kad būtų tvarka ir tarkim, galiu kokią nors kainą žvakę užsidegti, kokią nors kvapną labai mėgsiu vanilinį kvapą. Ir tiesiog atsigūlilo ir aš atsipalaidoju toj lovai. Pavyzdžiui, jeigu šalta labai namie, būna, kartais mes nepasileidžiam širdimą, nes autonominis pats yra grūjamas, tai sunku iš tikrųjų atsikelti, pasidažyti netgi, nes šalta. Ir kol ten priščiaus, tai nu dar šalta. Tai ką aš mėgstu daryti, aš tai mėgstu lovą, tai aš pasiimu visus dažus ir aš tiesiog pasidažau lovai. Tiesiog laikydama tai grodėlis šalia savęs ir aš tiesiog vis dar šiltai lovoj. Man labai patinka lovai. Aš net ten darbus visus rašau, nors turiu rašymą stalą. Dar galvoju. Tarkim, mes kažkada čia pirmam kurse turėjom repeticiją. Bet tie tai to, kad repetuoti kažkaip rimtai, pasileidom muziką, ten išsidirbinėjom dalį, aš ten pafilmuoju telefonus, ten išsidėjom perukus, ten šokinėjom, šokom, visaip staipėmės, ten žiopčiojom, tai buvo kažkas toksai išsivalymas, toks crazy elgesys. Dar atsimenu, bet gal ir ne tą kartą, gal ir tą kartą dar pizzą, va čia valinam, va šitoje scenoje. Tiesiog va, užsisakėm pizzą ir va, neturim stalo, ne, ant grindų. Ir ten su tokia dramatiška muzika rokas paleido ir kas paskutinė pizzos gabalėlis suvalkęs. Ir ten ta, ta, tu mini, ką tu gali, tai. Ir ta dramatiška, ta tokia dramatiška tokia iš Interstella, man atrodo, tas toks gavos. Bet tiek inga man. Labai sunku vertinti, kai tu nežinai, kai būtų buvę, jeigu ten, kad turbūt čia įstojus akademijai, neįsivaizduoju, gal iškriščiu ir panašiai, tai jeigu manęs ten netrinko, vadinas nenorėjo su manim dirbti, jeigu nenorėjo su manim dirbti, tai kodėl aš turiu norėti ten, kur manęs nenori. Tai labai lygiai sunku, kai kitur nesimokiai. Bet pavyzdžiui, man atrodo, kad taip turėjo būt, vadinas, būt šitam kurse ir man patinka šitas kursas dėl to, kad Mes visi tokie skirtingi ir nors šiais metais tikrai mūsų labai pamažėja, bet mūsų santykiai šilti. Mes tikrai kiekvienas iš mūsų palyginus, gana rimtai žiūrim į studijos, nėra ten kažko, kas čia šiaip ant fukso, ai čia, nežinau, kažką čia sukinėja. Mes turim visi savo svajonių, savo tikslų ir bendromis, jėgomis, vienas kitą palaikydami, mes jų siekiame.